심플로러 소개를 진행할 NC스코리아의 김승주입니다. 심플로러는 자동차, 항공우주, 산업기기 등에 이용되는 대규모 파워 일렉트로닉스 시스템에 특화된 멀티 도메인 시스템 서킷 시뮬레이터입니다. 최근에는 모터나 액츄에이터의 제어, 그리고 드라이버 회로의 설계, 아날로그 디지털 혼합 신호 설계 등등 각 분야에서 실행되는 기술들을 하나로 통합하는 멀티 테크놀로지 솔루션을 제공하고 있습니다. 심플로러는 시뮬레이션의 용도에 따라 정밀도를 사용에 맞추어 나가는 것이 가능하고 대기물 시스템에서 자세한 회로까지 넓은 범위의 대응이 가능합니다. 또한 전자기장에 특화되어 있지만 유체나 구조, 열 시스템까지 해석을 지원하고 있습니다. n c 의 시스템 서킷 툴은 크게 저주파 분야와 고주파 분야로 나뉘는데 심플로러는 저주파에서의 전자기 회로 해석을 담당하며 모터, 발전기, 변압기, 센서, 액츄에이터 등과 액츄에이터 등과 같은 전자기 기기 응용 분야에 널리 사용되고 있습니다. 앞서 설명처럼 심플로러는 시스템의 최상위 레벨인 서킷 레벨에서의 시스템 디자인이 가능하며 컨트롤 블락, 스테이트 머신, 이큐에이션 블락 등을 이용해 시스템 제어기 설계 또한 진행할 수가 있겠습니다. 그리고 한 분야에서 특정한 분야에서 맥스웰, HFSS, SI웨이브, 플루언트, 메카니컬 등 기타 툴과의 커플링을 통해 멀티 피직스 해석을 진행하실 수도 있겠습니다. 해석은 어, 보시는 그림과 같이 심플로러의 고유 기능을 통해 진행할 수가 있겠습니다. 기본적으로 스케매틱 사양에서 서킷을 디자인할 수가 있겠고 블락을 이용한 제어 시스템을 구현할 수가 있겠습니다. 그리고 이큐에이션이나 등값 회로를 통한 피지컬 모델링이 가능하며 스테이트 머신을 이용해 타이밍, 즉 시스템의 상태를 천인시킬 수 있겠습니다. 이러한 기능들은 그림과 같이 스케매틱 사항에서 상호적으로 작용이 될 수가 있겠습니다. 블락 및 스테이트 머신이 포함된 서킷, VHD AMS라는 범용 모델링, 모델링 랭귀지로 구현된 모델, C코드 모델, FEA 해석 모델 등 다양한 모델링 기술이 적용될 수가 있겠습니다. 위에서 설명한 내용과 더불어 심플로러의 기능을 요약해 보자면 심플로러는 DC 계산, 주파수 응답, 과도 상태 이세 가지 해, 시뮬레이션 해석이 가능하며 모델링 기술로는 블럭 다이아그램, 서킷, 스테이트 머신, C코드, VHDL AMS 등을 적용할 수가 있겠습니다. 그리고 변수 수입 해석인 파라메트릭, 감도 분석, 통계 분석이 가능하며 NRGA 알고리즘을 통한 최적화 기능도 사용이 가능합니다. 통합 환경으로는 3F4 스파이스 엔진을 기반으로 하는 피스파이스 모델을 바로 임포트 할 수가 있겠고 시뮬링크, 메스케드, 모델심과 같은 툴과의 코 시뮬레이션이 가능합니다. 맥스웰 Q3 등과 같은 n c s 제품과는 다이나믹 링크를 이용한 커플링 해석을 지원하고 있습니다. 이외에 장표와 같이 어, 모델 라이브러리를 보유하고 있고 어, VB 스크립트나 자바 같은 스크립트 기능을 지원하고 있으며 VHDL, C코드, 스위칭 디바이스 모델링 어, 스위칭 디바이스를 모델링할 수 있는 모델링 위자들을 지원하고 있습니다. 실제 심플로러의 GUI입니다. 그림과 같이 스케미틱을 구현하여 해석을 진행할 수 있고 좌측에서 라이브러리 및 프로젝트, 조, 프로젝트 조직도를 볼 수가 있겠습니다. 아래에는 각 컴파운트의 특성을 확인할 수 있는 프로퍼티 창이 지원되며 어, 그 아래에는 그 아래 메시지 창에서는 시스템의 상태를 확인하실 수가 있겠습니다. 시스템에 많이 사용되는 FET, RGBT, 다이오드 이세 가지 스위칭 디바이스의 파라미터를 피팅할 수 있는 익스테이션 툴킷이 
시, 어, 심플로 내에서 지원이 되고 있습니다. 해당 디바이스의 데이터 시트의 특성 커브로부터 피팅을 진행할 수 있으며 보다 정확한 디바이스 모델링이 가능합니다. 다음부터 어, 심플로가 적용될 수 있는 분야에 대해 소개를 드리도록 하겠습니다. 전력전자 분야에서 예로 태양광 배터리 충전 시스템에 적용이 될 수가 있겠습니다. 솔라셀부터 어, 솔라셀로부터 DCDC 컨버터를 통한 배터리 충전 그 후단에서 배터리로부터 DCAC 컨버터를 통한 부하까지의 전력 전달 시스템에 적용이 될 수가 있겠습니다. 다음은 오토모티브 분야에서 이슈가 되고 있는 무선 충전 시스템의 적용 사례가 되겠습니다. 삼상 전원으로부터 정류기를 거쳐 브릿지 회로를 통한 교류 입력을 생성하고 어, 이 입력을 맥스웰 3D의 어, 트랜스포머 모델을 거쳐서 2차 측에 배터리 충전이 진행, 진행되는 시스템이 되겠습니다. 브릿지 회로의 IGBT는 스테이트 머신을 이용해서 온, 오프 제어를 적용할 수가 있겠습니다. 스케이드라는 인베디드 소프트웨어와의 커플링 사례입니다. 스케이드에서 구현된 제어 로직을 DLL 파일 형태로 임폴트하여 모터와의 크루즈 컨트롤을 적용한 예가 되겠습니다. 우측 하단의 컴포넌트들은 자동차 구조, 휠 특성에 따른 구조 역학 모델이 되겠습니다. 시스템 제외 상용적으로 사용되고 있는 시뮬링크와의 코 시뮬레이션 동안 적용을 할 수가 있겠습니다. 시뮬링크의 경우 전기적 특성을 갖는 어, 특성 핀을 설정할 수 없기 때문에 전기적 회로의 다이나믹 특성을 자세히 관찰할 수 없는 단점이 있습니다. 따라서 시뮬링크의 제어기 부분과 심플로로의 전자기 회로의 커플링 해석을 진행하면 해석이 좀더 용이할 수가 있겠습니다. 이외에 CFD, 메카니컬 커플링도 적용 가능한 분야가 되겠습니다. CFD 같은 경우에는 어 이제 유체 컴포넌트를 심플로 내에서 기본 라이브러리로 지원을 하고 있기 때문에 어 다음과 같이 제어기 시스템을 구현할 수가 있겠고 어이 제어기 시스템으로부터 어 받은 신호를 어 유체 다이나믹 컴포넌트에서 인풋을 사용하여 아웃풋을 피드백 주는 형태의 시스템을 구현할 수가 있겠습니다. 끝으로 여러 개의 피직스, 피지컬 모델을 포함하는 멀티 피직스를 소개하겠습니다. 그림의 시스템은 DC 모터 구동 시스템이 되겠습니다. 정류기 및 DC 모터, 제어기를 포함한 서킷, 서킷과 좌측 하단의 모듈의 열 해석을 위한 붉은색 서멀 컴포넌트, 그리고 모터 부하단에 기계적 로드를 적용하기 위한 메카니컬 컴포넌트로 구성이 되어 있습니다. 서멀 부분은 어, 그림에서 보이시는 것처럼 방열판을 포함한 디바이스의 아이스팩 모델을 사용할 수가 있겠고 메커니컬 부하 부분은 엔시스 메커니컬을 이용한 기계적 토크 모델을 적용해서 이세 가지 어, 피지컬 모델을 포함한 멀티 피직스의 해석을 진행할 수 있겠습니다.